佛爷竟会为我做到如此！哎，等等，姑娘，你醒了。佛爷在这守了我一夜。你中了毒，昏迷了两天两夜。放心吧，你身上毒已解，没事了。我原以为自己福大命大，能熬过这一劫，没想到还是道高一尺，魔高一丈，阴沟里翻了船。还疼吗？身上毒虽解，但伤口犹在。子明吩咐过。要及时上药，才不会留下疤痕。来，我帮你。我自己来吧。姑娘手有伤，还是我来吧。多谢侯爷。那名刺客，不知姑娘于死地，绝不罢休。姑娘就安心住在这里，在下保姑娘周全，不会让姑娘落入危险。多谢侯爷。这次侯爷救我，又用了什么名贵丹药？只要姑娘平安无事，其他的都不重要。这是侯爷第三次救。我。我都会记得，江姑娘，其实，快救火！侯爷，侯爷，啊，就不知怎么着了火，踏雪受惊冲了出来，可他只认侯爷，兄弟们怎么也拉不住。侯爷，你快去吧，我没事。我去去就来。杀了你，再命人拿这个小泥猫，去将你师傅抓了来。你说我是用匕首好，还是用毒好？是我不知天高地厚，活该遭此一劫。但你若敢动我师傅分毫，天涯海角，我都跟你同归于尽。只要你答应我一件事，我不光不动你师傅。还可以放了你。唐瑞如今在裴府别院居住，我要你将他的一举一动汇报给我。不可能。你似乎忘了一件事
，你没有任何和我讨价还价的能力。你，还有你师傅，在我眼中就如同这泥猫一样，是生是死。侯爷，这火怎么起的莫名其妙的？不好！哎，姑娘，没事吧？突然着火，吓了我一大跳。无妨，火已经灭了。话说，姑娘在中毒昏迷之前，有想起什么吗？我想起那刺客威胁我，说只要只要我想逃走，他就肯定能把我救出来。只是这个，我很害怕。我险些没能脱身，没想到剑顶侯府的马厩也守卫那么严。裴氏长风卫，并非浪得虚名啊，少主。这丫头野性难寻，她真的会为我们所用吗？虽然是个野丫头，但重情重义，狡猾精明也不容小觑。如今我已经抓到了她的软肋，她一定会听我的。只需要适时的给她一些压力。侯爷，一查明起火原因，是马儿打架撞翻油灯，点着了草料。属下已命今夜当值的各领二十军棍，军中各营也都发了告捷。你加派人手，暗中盯着这份名单中的人。是。这些，都是朝中要臣。侯爷是怀疑。刺客那晚和我交手，东躲西闪。似乎是很怕我从身法招式上认出他来。护心丹一事，他能在关键时候察觉我的布局，绝非宫外之人。这次侯爷，我就将姑娘大费周章，还是想用他来引出刺客。昏迷前，他分明是想起了什么，如今却态度转变，其中必有隐情。看来。宠必须得坐实，才好将他留在身边，慢慢打探。这江姑娘尚算是客，怎会甘愿违背？他虽倔强乖张，但心中柔软。他想报我的救命之恩，我便有机会站住！听牌。姐姐，我不想去伺候那位大人，他总是对着姐妹们动手动脚的。小心避着些吧，这一时半会儿也没有别的人能替你。听说这位不是常驻，忍忍就过去了。进去吧。若我听那没脸猫的。岂不是助纣为虐
。可要是不听他的，那不是又连累了师傅？不行，我要把主动权掌握在自己手里。这主院的活都干不完，还得去别院伺候。这进出又查得这么严，烦都烦死了。哎，也不知怎么的，就请了这么尊大佛回来。哎，我看呐，自那江姑娘来，这府里啊就没清闲过。哎，我听说啊，侯爷为了这江姑娘，在御前都跟庄王爷打起来了。啊，侯爷承认心悦于他，还求陛下成全呢。哎呦，那真不简单啊！往后这府里啊。估计是没有清闲日子了。这就是重臂待遇啊。江姑娘，可还喜欢？喜欢，这值这么多银子，不喜欢可太浪费了，这都够提亲的了。江姑娘，侯爷，你让我先说，侯爷数次救我性命，我感激不已，也钦佩侯爷的盖世豪情，我给侯爷当牛做马在所不辞。就是这，以身相许，讲究的是两情相悦，纵使绫罗绸缎、金银珠宝加身。强扭的瓜到底不甜。哦，江姑娘这是拒绝在下。侯爷是个好人，玉树临风，潇洒倜傥，肯定有好多小娘子喜欢你。江姑娘，你误会了，你数次救下藤宫，又屡遭横祸，在下心中有愧，所以才想好好的答谢姑娘。嗯，那许是我。中毒还未痊愈，伤了脑子，在这胡言乱语呢。侯爷切莫放在心上。那江姑娘可知举手无悔，说出的话又如何能收回呢？收不回就收不回呗，那总比含含糊糊的好。嗯，说的也是。江姑娘莫要见笑，在下只是和你戏言几句。其实在下的确有个不情之请。侯爷，请说。接下来我所说之事。只有你知我知，切不可被第三人知晓。哎呀！我向陛下承认，专宠于你不假，但那是为拿解药的权宜之计。只是如此一来，从今往后，我们在旁人面前，的确得做一做戏，否则被人看破，你我都犯了欺君之罪。欺君？欺君之罪？那你是不是要掉脑袋？姑娘不担心你自己吗？我大不了就跑呗。我师傅都说了，我就是挑泥鳅。天下那么大，抓条泥鳅哪那么容易？嗯，不过我当然知道，现在不能跑。在下想请姑娘扮成我的婢女。扮婢女？我知道。姑娘是无辜被卷进此事，但若我说出你是证人，曾见过刺客，朝中势必会追查全盘始末，包括刺客有何特征，甚至追查姑娘的来历。再者，那名刺客神出鬼没，揽月楼一事，的确让我心有余悸。在未找到刺客之前，还请姑娘听我命令行事。也好，如果我跟着侯爷。也好帮他防着点。那这戏要怎么做？人前你须视我为主君，还要委屈江姑娘学学府中婢女的基本礼仪。做婢女应该能去别院，等我应付完那没脸猫，就把小泥猫拿回来